Eh, ah, te están esperando todo. Ay, el día. por favor, te lo pido, qué alegría <coughs> tan grande. Para mí no es ni una alegría, ni una satisfacción, ni un mérito. Hay varias preguntas que quiero hacer que después lo desarrollará el bebo. Mm. En primer lugar, una justicia que durante 12 años se rascó el culo y ahora de golpe empieza todos los días a meter en cana gente. Bien, tarde, pero bueno. bueno. Está de zona. Segundo lugar, <coughs> ya tenía que estar preso Luis de Lía por incitación a la violencia pública, mm. por llamar a la resistencia, a la revolución en democracia, este, por pelotudo tenía que estar preso. Si es por pelotudo tenía que darle perpetua, pero ya lo tendría que estar metiendo en cana a Luis de Lía. Eh, a mí la noticia no es que Vudú haya estado eh, haya ido preso hoy. La noticia es cómo estuvo libre hasta ahora. Porque son sinvergüenza y son una gavilla de delincuentes, de ladrones, de ladrones asquerosos, porque yo me acuerdo cuando él cantaba haciéndose gracioso arriba del escenario y la canfer se le caía la baba verde por el costado. Además, a ver, hay muchas cosas para analizar. ¿Cómo la canfer estuvo, por ejemplo, en el programa Santiago del Moro, blanqueando su imagen y le hacían primer plano permanente al pedido de Real? ¿Cómo puede estar la canfer en el programa de la mujer del corcho Rodríguez? ¿Cómo? Me parece que ahí está la grieta. Hay un bando que trabajaba para ellos y un bando que peleaba para que ellos vayan presos. Había gente que estaba blanqueando guita, que todavía hay gente del espectáculo también que ha blanqueado guita para Vudú y para De Vida y para todo. Por eso mismo todavía la investigación no empezó. Vudú es un sinvergüenza. Igual que Van der Ruele y todos estos. Son esos típicos tipos, viste, que se pueden llegar a quedar con tu casa si son abogados, con la casa de una viuda. Se pueden quedar con... No tienen escrúpulos. Son una porquería. Hoy cuando se lo... Le, le leían los derechos que estaba con la yoguineta. Ahora, yo no entiendo una cosa. Anoche, cuando Fantino dijo al aire que hoy podía ser que haya algo en Comodoro Pi, llamé a mi abogado, Agustín Rodríguez, que no es precisamente un juez de la corte, es mi abogado. Le digo, Che, Agus, ¿de qué habla Fantino? Dice que mañana va en Cana Vudú. Si, si Agustín anoche lo sabía, ¿cómo Vudú no planchó la yoguineta para esperar al juez? No, lo que no entiendo. O sea, ¿cómo lo agarraron dormido si supuestamente el vicepresidente le dice, Che, mañana te llevan en Cana, lávate los dientes? <coughs> Con ese aspecto de peinado, gordo, en joguineta. Esas joguinetas kirchneristas, viste, que me parece que eso y la campera ya de pluma, ya se la venden, viste, para el kit para ir en cana, viste, ya. Entonces, realmente, eh, a mí no me asombra. Eh, es lo lógico. A ver, si un tipo todos los días tiene un revólver de seis tiros, mueve el tambor y se tira a la cabeza, un día se vuelve a la cabeza y che, se mató y le salió la bala. No me asombra que un delincuente vaya preso. Lo asombroso es que un delincuente haya sido vicepresidente. Lo asombroso es que otro delincuente haya sido ministro. <coughs> lo asombroso es que otra delincuente haya sido presidenta. Y más, lo asombroso es que no esté presa la vieja. Porque a esta altura de la suerte, muchachos, dejémonos de boludeces. Y tiene que estar presa. Lo asombroso es que esté dando vuelta como un átomo. Aníbal Fernández con el tema de Fedrina, Cunita, esto, lo otro. Este otra. La otra jefa de la asociación que ella puso a Vudú ella puso a debido, ella puso a todos y ahora todavía dice no los conocía, no sé, no, no pongo la mano en el fuego, que encima nos tome de pelotudo. Lo asombroso es que Máximo Kirchner no esté preso. Y lo triste es que vaya a Florencia, que es una cuatro de copa, y va a pagar por los padres. Y lo terrible de todo esto, que hayan sido tan hijos de puta que malurden a los hijos que no tienen nada que ver. Porque los hijos también van a ir en cana. Y en el tema de Cristina Kirchner, Cristina Kirchner no puede no estar presa, chicos. Ya no es, irá. No puede no estar presa. A ver, a mí la noticia del día es que hace esta mina libre, no que hace vudú preso. ¿Qué hace la jefa libre? Entonces, la pregunta es, ¿falta mucho? Me dijeron dos meses. ¿Falta mucho? Pero viste cómo actúan ahora. Te dicen dos meses y mañana en Cafuga. ¿Falta mucho? No sé. A mí no me pone contento que vudú esté preso. A mí me pondría más contento que Canfer esté presa. Porque la pendeja maleducada esa se nos cagó de risa, se creía que era la dueña del premio Pulitzer, editó una revista con guita nuestra, con que cada página costaba 10 dólares, con un papel de la puta madre la regalaba. Porque se supuestamente, porque además, a ver, yo a la Canfer la conozco de C5N cuando era movilera y la subían del culo a los camiones. Y pasó de ser movilera y subirla del culo a los camiones con dos zapatillas al pie derecho a editora de una revista. 
a pasear en Harley Davidson. Andar por Nueva York con el otro estúpido que está preso hoy, por Nueva York porque se creían, estos pendejos se creían, que ser rico es fácil. Que te afanas unos cuantos millones y haces vida rico. Y ser rico es laburando, teniendo empresa. Nacer rico, te haces rico. ¿Sabés quién era rico? El empresario que murió, pobrecito, en Estados Unidos de Rosario. Y llevaba a los amigos a, a visitar. ¿Sabés quién era rico? Daniel Haddad, que hizo la guita desde abajo, haciendo periodismo. No estos hijos de puta que mojaron dos veces el pan en el plato de la abundancia y ya empezaron a cantar con la marcha de Rolando y con todo esto pelotudo. 12 años se nos cagaron de risa. 12 años vudú se nos cagó de risa. 12 años la porota se nos cagó de risa. 12 años de Vido y los hijos de Vido, Facundo de Vido, se nos cagó de risa. 12, 12 años se nos estuvieron cagando de risa en la cara. Mi bronca no es con la guita que se llevaron, porque esa guita es irrecuperable. Por más que el juez ahora pida que devuelvan la guita, la guita no está, está escondida. ¿Quieres saber dónde está escondida? Está escondida en Panamá. No hay ni en Miami. En Miami está lo del valijero de Kirchner. En Panamá. De Puerto Madero. Salió una lancha Uruguay de Uruguay a Panamá y van vuelo todos los días a Charter como, como usted va a su casa a volver al trabajo. Abríguenlo. Tipo de los servicios de inteligencia que tenían lanchas abajo de Puerto Madero que sacaban guita todos los días. La guita está en Uruguay, que la sacaban con el Fatimóvil, el cura trucho de la monja trucha del, 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 del abuelo de trucha. Chicos, estos delincuentes son una gavilla al mejor estilo de Al Capone. No son ni una banda. Son delincuentes comunes que donde lo ponga van a afanar. Si hubieran estado en una verdulería se llevaban las bananas del bolsillo. Si hubieran estado en una roticería se llevaban los pollos por la puerta de atrás y los subían a la bicicleta. Son chorros. Tienen antifaz y son chorros. Y son chorros ellos, Cristina, Delía, Esteche, son chorros. A ver, la brecha es así. Estamos ante un montón de hijos de puta y delincuentes. Eve de Bonafini, Carlotto, Esteche, Delía, son delincuentes. Y cuando ven que el agua les llega al cuello se desesperan. Y, se, y empiezan a tirar para todos lados. El imbécil de Delía, cómplice de un montón de ilícitos, ahora llama a la revolución. Llama, a ver, escúchalo. Acaban de detener a Amado Boudou, vicepresidente de la República de Cristina Fernández de Kirchner. El mejor ministro de Economía de 12 años de kirchnerismo. Amado Boudou es un héroe nacional, un prócer, el que creó la Asignación Universal por Hijo, un pibe que fue medalla de oro en su promoción. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia. Cristina tiene que conducir la resistencia. Y le digo a Cristina, a su hijo, a los pibes de la cámpora, pónganse la pila, córtenla con el sectarismo. Llamen a todos los sectores rápidamente. Hay que constituir la resistencia. Yo sé que vos odias a los judíos, Delía. Pero te doy un consejo. Acá en la calle Canning hay un judío que vende el jogging, los jogging de tu talle, para gordos culones como ¿Qué? vos. Ven, hay en rosa también, si querés, Delía. Eh, eh, venden los jogging para ir preso. Están 2,99, la verdad. Y la campera de pluma, una Luca 200. Andá comprándotela porque vos también vas con el, con el medalla de oro. Ustedes, Delía, son una caterva de hijos de puta, de sinvergüenza que se apropiaron 12 años del país, que cagaron a los jubilados, que cagaron a, a los maestros, que cagaron a los alumnos, que me cagaron a mí, que cagaron a los muchachos. Ustedes son una caterva de hijos de puta y delincuentes. Y la medalla de oro la tienen al hijo de puta nacional que usaron el poder del gobierno de turno. Y instituiste bien en decir... Fue el ministro de Economía del sí. gobierno de Cristina. Sí, del gobierno de la corrupción. Porque Vudú nunca podía haber sido un ministro de Economía de un gobierno decente como el que está ahora o como el de Alfonsín. Ustedes son una gavilla de hijos de puta bien marcados. Los tenemos bien, bien marcados. Eve de Bonafini, Carlotto, vos, Moreno, Esteche, Aníbal Fernández, Vudú, Debido. Mirá, hay una lista, gracias a Dios los estoy viendo a todos, Eche Garay, los estoy viendo a todos con el pijama, el jogging este de 299. Te digo una cosa, la condena popular ya está, es irreversible, no se puede volver para atrás. Hoy me hablaba un amigo que estuvo en un gimnasio en Punta Chica donde hay cuatro o cinco conchitos kineristas. ¿Sabes qué decían? La verdad el pedo, boludo, eran unos chorros hijos de puta. Hasta los mismos kineristas inteligentes se están dando cuenta que ustedes eran una gavilla de delincuentes, hijos de puta, y que se van a pudrir en la cárcel. Y el, ayer escuché algo 
como que debido iba a pedir la prisión domiciliaria. Le digo a los jueces, ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Que salgan de la cárcel muertos. Ni se les ocurra. Y le digo a la justicia una cosa. La noticia no es que esté preso Vudú. La noticia es que hace Cristina Libre. A ver si se apuran.